Mas você ia falar um negócio... Não, não, não. Eu ia perguntar um bagulho é. técnico de carne aqui, mas o que você ia falar tem a ver com o que ele tava falando, imagina. Tem, eu que não. Eu queria entender detalhes, assim, porque eu acho da hora... Às vezes tem uns reality shows, assim, que os caras pegam umas empresas que tá meio mal das pernas, aí faz um stream makeover da parada, e meio que você fez isso com o... Com a Sog, né? Sim, sim. Do, dois donos tinham vendido, então era um ponto que não tava rendendo. Não, não. Então como que foi, velho? Como que foi você... Como que põe o açougue... Tu gourmetizou o bagulho? É. Eu tô vendo aqui na tua sacola que menos gourmet, menos mais gourmet, qualidade. Menos gourmet, mais qualidade. Porque muita gente associa a qualidade do churrasco, técnica de fazer churrasco, a ser gourmet. E não é ser gourmet, é ter qualidade. Não é gourmet. Gourmetização é outra coisa, é um movimento diferente. O que a gente tá querendo fazer é ter uma carne de qualidade para vender para o nosso consumidor. E eu explico como fazer isso nas redes sociais, etc., porque eu quero que o cara que compra a minha carne a ou que compra uma carne de qualidade em outro lugar, porque foi impactado, influenciado por mim, que ele tenha a mesma experiência que eu tenho na hora de fazer minha carne. Então é por isso que eu passo as técnicas e por isso que eu busco a carne de qualidade. Não é para gourmetizar. Porque o churrasco não é para ser gourmet. O churrasco é um momento de distração, de diversão, é. de celebração. Não é o um momento de você... Ah, mas aí tu mete uma flor de sal... Tu mete não sei o que de parrilha, que eu não sei nem que porra é essa. <risos> aí tu gourmetizou um aí, pouquinho. Aí, flor de sal pô. é isso aqui, ó, segura aí. Flor de sal é isso daí. O que, que é flor de sal? É, é, uma, é um sal que parece uma escaminha de sal. É um sal que vai te dar uma crocância melhor. Só isso. Por que, que a gente usa? Porque ele vai ter uma textura melhor que o sal grosso na hora de mastigar. O sal grosso você mastiga as pedras de sal. Esse aí não. Esse é crocante. A hora ah, que você coloca sentido. na boca, ele derrete. Ele tem um crocantezinho e derrete. Bem melhor do que sal grosso. Isso daqui é a parte de cima daqueles montes de sal, Exatamente. Né? Bem isso. Ah, o que eu não entendi. quis ir muito a fundo, mas é isso aí. Sal de parrilha, o que, que é? O que, que, que é parrilha? O que, que é parrilha? É um tipo de churrasqueira. Muito utilizada na Argentina, no Uruguai. E hoje, no Brasil. E o que, que ela tem de diferente na churrasqueira? Ela tem uma caixa de fogo. Põe uma foto de parrilha aí pra gente poder ver. Em também. vez da gente, coloca a parrilha a barnetão, mais fácil. Boa. Em vez de você fazer o fogo Debaixo da grelha, você faz ele do lado da grelha e puxa para debaixo da grelha sua brasa pronta. Hum. Como é difícil você controlar o, o carvão, o fogo, a temperatura da brasa durante o churrasco. Aí você vai levantar a grelha para colocar mais carvão, derruba a carne toda, faz fogo, aquela fumaceira, ou sobe pó de carvão na carne, a hora que você vira o pacote, você faz o fogo do lado e puxa a sua brasa. É só para facilitar a vida. Isso é uma parrilha. Então... Em vez de você ficar lutando para colocar carvão, para deixar a brasa boa por aqui... Você coloca o fogo aqui do lado, ele pega fogo, cai a brasa e você puxa para de baixo. Entendi. Muito mais fácil de você operar. Muito mas, mas mais fácil. Mas isso, isso daí é uma, uma engenhoca que tu que inventou, né? Não, isso daí é... Essa daí é a minha parrilha de linha, né? Que, que vende no meu nome pela Largrim, um parceiro nosso. É, mas parrilha já é utilizada na Argentina e no Uruguai, tipo... Nesse molde aí. Há centenas de anos. O que a gente fez aqui no Brasil? Deixar a grelha um pouco mais baixa do que na Argentina e no Uruguai, que lá eles ainda usam a grelha um pouquinho mais alta... A grelha deles é em diagonal. Então, você imagina que daqui da Firebox, daqui da caixa de fogo para cá, é inclinado. Uhum. A gente deixou reta porque a gente quer ela toda com a mesma temperatura. E aí a gente coloca um segundo andar, que é essa patelha de cima. Então a gente tem duas temperaturas sem usar em diagonal. Que ela em diagonal começa a rolar a linguiça, começa... então a gente deixou ela reta. Faz sentido. E só a brasa ela é suficiente para cozinhar a carne? Pra, pra grelhar carne, sim. É, sim. Só, é. é, na verdade, assim, onde você tem o pico de temperatura é na brasa viva. Ah, ah é? é? Entendi. O, 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 o fogo, qual que é o problema do fogo? O fogo não dá gosto ruim pra carne, mas o fogo tem uma pontinha ali. Uhum. Aquela pontinha é rica em dióxido de carbono. Aquela pontinha do fogo, a gente chama de língua de vaca, é o que dá o gosto amargo pra carne. Caralho, tu é super nerd, Sim. cara. <risos> que maneiro, cara. Eu nunca tinha conversado com um cara nerdola do churrasco. De churrasco. É. Maneiro. Vocês são nerds de outros assuntos, eu sou nerd de churrasco. Tá certo, né? Da hora demais. O Misa é nerd de tecnologia, o Júnior é, é, é nerd de carro, eu, a minha nerdice é o meu trabalho. Que Não, eu mas sei. é legal ter os nerds. que eu cara, amo. Né? E aí tem diferença qual carvão... Assim, porque eu já vi uns carvão... Não, carvão de macieira. É. Carvão de não sei o que, o meu irmão. Carvão, é carvão. Então, na verdade, não é carvão de macieira, é carvão de é, lenha de macieira. É. Legal. É, lenha é muito utilizado fora do Brasil. Argentina, Uruguai, Bom, fazer churrasco nos também. Estados Unidos, etc. Por quê? Lá, a lenha é mais barata que o carvão. Aqui no Brasil, o carvão é mais barato que a lenha frutífera. Hum. Então, por isso que aqui a gente tem a cultura de usar o carvão de eucalipto ou um carvão é, genérico para fazer churrasco. Se for para usar carvão, é melhor de eucalipto. Uh, Por quê? Porque ele tem menos resíduo, o carvão de eucalipto, ele dá um gosto um pouco melhor, ele faz menos 
fumaça tóxica do que os outros tipos de carvão Entendi. que às vezes são misturados. Mas porque o carvão, o carvão que não é o de eucalipto, o que, que ele é? Carvão do que tiver. <risos> Carvão de cerca, de porta, do, do que tiver. Você não sabe se teve tratamento, Pode se não crer. teve. Uh, o de eucalipto é um carvãozinho melhor. Já quando você vai usar lenha, a lenha de eucalipto não presta. Ah. Que a lenha de eucalipto, quando você queima, ela sol, solta uma toxina. Por isso que o carvão de eucalipto é bom, Entendi. que já soltou. A lenha de carvão, a lenha de eucalipto não presta. Aí você usa uma lenha frutífera. Macieira, mexeira, goiabeira, aí por aí vai. No Brasil... A, a lenha é mais usada como, tem, como um pequeno agregador. Ou seja, eu geralmente faço com carvão e boto um pedacinho de lenha ali para dar um sabor. Entendi. E dá Lá, sabor mesmo a lenha? Dá, dá. Entendi. Agrega sabor. Já fora do Brasil, é mais utilizada a lenha porque aí é questão de custo-benefício. A gente usa o que condiz com a nossa realidade, eles usam o que condizem com a realidade deles. O que, que você prefere? Mas não? agora tem até carvão branco, velho. Sério. Carvão branco, 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 branco. Você usa um sujo a mão para pegar. Interessante. Aí, Aí já, então. Aí eu já falo que tá gourmetizando a parada. <risos> não é essa a nossa pegada, entendeu? Não vou pegar o carvão branco, com saco branco, que custa 250 reais o saco de carvão, pra não sujar a churrasqueira. Pô, não, pera aí, né, mano? É. Carvão é preto, suja a mão de preto, faz a francesinha de churrasqueira. É. <risos>